Ya, selamat malam menjelang subuh. Salam ada talks. Saya akan mengulas spring qualifying GP Emilia Romagna yang berlangsung dramatis mengingat Verstappen berhasil comeback setelah start buruk dengan memenangkan balapan ini sekaligus meraih pole position untuk balapan besok. Oke, langsung saja kita ulas hasilnya dulu. Max Verstappen memenangkan sprint race ini di depan Charles Leclerc dengan jarak hampir 3 detik di depan. Di peringkat ketiga ada Sergio Perez dan Carlos Sainz keempat membuat baris pertama dan kedua diisi oleh Red Bull dan Ferrari. Di peringkat kelima ada Lando Norris, diikuti rekan setimnya Daniel Ricciardo ke-6, sehingga baris ketiga diisi oleh duo McLaren. Bottas dan Magnussen start ke-7 dan ke-8, dua pembalap terakhir yang meraih poin di sprint race. Sedangkan Alonso dan Schumacher melengkapi 10 besar untuk balapan besok. Di luar 10 besar ada George Russell, Yuki Tsunoda, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Lance Stroll, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Alexander Albon, dan Nicolas Satifi yang finish di bapak ini sehingga mereka bersembilan akan start pada tempat itu juga. Yang TNF ada Guan Yuzhou karena ditabrak Pierre Gasly saat start. Tetapi, pembalap Cina itu dibolehkan balapan karena izin dari pengawas balap. Sekarang, kita menuju jalannya balap. Charles Seclerc langsung memimpin di depan dengan start yang bagus. Verstappen nyaris, disari, nyaris disalip Lando Norris karena startnya tidak sebagus Charles Leclerc. Tiba-tiba di lini belakang terjadi tabrakan menimpa dua tim papan tengah dari Italia. Pierre Gasly dan Guanyuzo saling bertabrakan, membuat Guanyuzo spin dan menabrak dinding. Sedangkan Pierre Gasly mengalami kerusakan di bagian depan dan ban kanannya pecah, sehingga pembalap Prancis di Alpha Tauri itu masuk pit. Sehingga insiden Guanyuzo ini membuat balapan dikerahkan safety car selama 3 lap. Saat restart terjadi battle antara dua pembalap final, yakni Carlos Sainz dan Fernando Alonso. Tapi Alonso tetap berada di depan Sainz. Hingga dua lap kemudian, Sainz berhasil memenangi duel Spanyol itu setelah dimulai sejak restart. Di lap selanjutnya, tepatnya di lap ke-8, Sergio Perez berhasil menyalip Kevin Magnussen hingga ia naik jadi peringkat keempat. Leclerc masih dominan hingga memasuki pertengahan lap. Sedangkan Magnussen setelah disalip Norris, giliran Ricciardo dan... Sainz yang membuat Magnussen kembali menurun di lap 11 dan 12. Sergio Perez memaksa Norris tak dapat medali sprint race dengan merebut posisi ketiga. Carlos Sainz kembali membuat Tifosi berbangga dengan menyayat Daniel Ricciardo hingga ia naik jadi lima besar di lap ke-14. Di lap berikutnya, Mick Schumacher menyayat gurunya Sebastian Vettel hingga putra Michael Schumacher itu masuk 10 besar. Empat lap terakhir, Verstappen membuat Vesti Bossi deg-degan karena menekan Charles Leclerc. Dan dua lap menjelang akhir, Verstappen mempertahankan status pole positionnya <coughs> dengan menyalip Charles Leclerc di saat itu juga. Membuat Verstappen memimpin balapan ini dan memenangkan balapan. Balapan yang sangat keren untuk Max Verstappen sehingga dia meraih pole untuk besok. Ini adalah kemenangan kedua Max Verstappen di sprint race setelah sebelumnya ia raih di GP Inggris tahun lalu. Pol ketiga di sprint race ini karena satu yang diuntungkan oleh penalti dari Valtteri Bottas karena pergantian power unit di GP Italia tahun lalu itu juga. Maka dengan ini, Verstappen meraih medali emas di sprint race ini, Leclerc perak dan rekan setimnya Verstappen, yakni Sergio Perez, meraih perunggu. Oke? Itu saja ulasan sprint qualifying dari saya, karena pace Verstappen yang bagus, semoga Verstappen bisa mengakhiri kutukan pole dari sprint race. Dua pole sebelumnya berakhir dengan tabrakan atas Lewis Hamilton. Satu ditabrak, satunya sama-sama tabrakan. Tapi jika Leclerc yang menang, berarti ia membanggakan, membanggakan Tifosi untuk kedua kalinya sejak GP Italia 2019 dan untuk pertama kalinya, Menang dengan tanpa perlu start dari pole position. Kita lihat besok malam seperti apa. Apakah Verstappen atau Leclerc yang akan menang di bawah ini? Oke, okay? thank you for watching.